Hello, brothers and sisters. Kamusta po, brothers and sisters? Before we start, let's pray together. Bago po tayo magsimula, lahat po tayo manalangin. Our Heavenly Father, who will save us, thank you. Ama namin Diyos sa langit na sa amin na nagligtas, maraming salamat po. Thank you for giving us the opportunity so that many lost souls can be saved through the Bible Seminar despite the difficulties due to coronavirus. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang maraming mga kaluluwa ang maligtas sa pamagitan po ng Bible Seminar. Bagaman, dahil po sa kahirapan, dulot po ng coronavirus. Today we gather together here to listen your pleasures word. Ngayon po kami ay nagsama-sama upang makinig sa iyong napakahalagang salita. So I hope you will give us more wisdom through your word of God. Kaya kami po ay umaasa na bibigyan niyo po kami ng higit na karunungan sa pamagitan po ng iyong salita sa araw na ito. And we once more again thank God for saving us and in the name of the Jesus Christ who saved us, we pray. At muli po, pinasalamatan ka po namin o Diyos sa pagliligtas sa amin at dinadalangin namin ito sa pangalan ni Yesus na sa amin nagligtas. Amen. Amen. Let's open the Bible. Let's open the Bible. John chapter 15. Buksan po natin sa Biblia. Juan chapter 15. John chapter 15. Verse 3 hanggang 5. Juan chapter 15 verse 3 hanggang 5. If you find a lady, shall we lead together? 3 to 1. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayun din naman kayo, malibang kayo manatili sa akin. Verse 5, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. We are going to learn regarding complete salvation and real Christian life today. Ngayon po ay pag-aaralan po natin yung patungkol sa ganap na kaligtasan at sa tunay na Christian life. Many churches have been unable to do live Bible seminar at churches due to the recent coronavirus increase. Marami po sa mga churches ay hindi po nagawa na magkaroon ng live na Bible Seminar sa kanika nila mga churches dahil po sa uh, kasalukuyan na pagtaas ng mga infected ng coronavirus. So this summary trade was conducted online or live by each churches. Anyway, the preach the, of the gospel of God can never be stopped. It. Kaya nga po, ang summary retreat na ito ay isinagawa online o kaya naman sa ibang church ay live. Pero gayon pa man po, yung pangangaral ng Ibanghelyo ng Diyos kailanman ay hindi matitigil. So this time through this online or live viral seminar, this time, I believe many people have been saved. Kaya po sa pamitan ng online man or live na Bible seminar sa pagkakataong ito, naniniwala po ako na maraming mga tao ang naligtas. So today, we are going to learn about some of the questions That come after we are saved. There are three kind of questions. Kaya po ngayon, ay pag-aaralan po natin ang patungkol sa ilang mga katalungan na darating pagkatapos na kalig- tayo ay maligtas. At mayroon pong tatlong uri ng mga tanong. First, undoubted about salvation. Una po, yung pagdududa patungkol sa kaligtasan. And second, about how to live a Christian living. At yung pangalawa po, kung paano mabubuhay bilang sa kanilang Christian life. Third, on persecution and suffering in Christian life. At pangatlo, yung pag-uusig at pagdurusa sa Christian life. So first of all, let's going to learn 
So, when doubted about salvation? Kaya nga po una sa lahat, pag-aralan po natin yung, kapag, yung pagdududa patungkol sa kaligtasan. Before start, let me tell you my experience regarding my salvation. Kaya bago po tayo magsimula, isasabihin ko po sa inyo yung karanasan ko patungkol sa aking kaligtasan. The first time I was saved was during the summer retreat in 1982. Nung una po, naligtas ako nung summer retreat nung 1982. At the time, I, I remember that I told to my father, I said to my father, that I am saved. Kaya naalala ko po na pagkakataong iyon na sinabi ko sa tatay ko na, Tay, ligtas na ako. At the time, my father told me, Congratulations, son! How are you saved? Ah, sa oras na yun, sinabi ng tatay ko, Oy, congrats, anak! Paano ka naligtas? Yeah, Jesus died bleeding on the cross for my sin. Si Jesus ay namatay at dumanak na kanyang dugo doon sa krus para sa aking mga kasalanan. Now, my sin are forgiven and I can go to heaven. So, thank God. Ngayon, ang aking mga kasalanan ay pinatawad na at makakapunta na ako sa langit. Kaya, maraming salamat sa Diyos. Six months later, I found it. I found out that I still love the world and love to sin. So I began to fear more and more that I might go to hell. Makalipas po yung anim na buwan, nalaman ko na tuklasan ko na iniibig ko pa rin ang sanlibutan at iniibig ko pa rin ang paggawa ng kasalanan. Kaya nga nagpasimula na ako na magkaroon ng takot ng higit at higit pa na ako ay maaaring mapunta sa impyerno. And next year, summer retreat at time, I said to my father again, Dad, I'm really saved this time. I think what I received salvation last year was a fake. So thank God for saving me this time. Kaya sa sus sumunod na taon ko ng summer retreat, sinabi ko, Tay, Talagang naligtas na ako sa pagkakataong ito. Sa tingin ko, yung natanggap ko na kaligtasan noong nakarang taon ay peke. Kaya marami salamat sa Diyos sa pagliligtas sa akin sa pagkakataong ito. And six months later, I found it again that I still love to sin and that I love to the world more than God even more. Kaya, anim na buwan ulit yung nakalipas. Natuklasan ko na naman na iniibig ko pa rin ang kasalanan at iniibig ko ang sanlibutan ng higit kaysa sa Diyos. In the end, I still started to worry again about my dirty sins and I thought maybe I had not been saved yet. At sa huli po, nagpasimula pa rin akong muling mag-alala patungkol sa aking mayroong mga kasalanan at naisip ko na maaari hindi pa talaga ako naligtas. So I decided, okay, at the next summer retreat, I decide to listen carefully and will receive complete salvation. Kaya muli po ako nagpasya na sa susunod na summer retreat, magpapasya na ako na makinig ng maigi at tatanggap ng ganap na kaligtasan. And then next year, summer retreat in 1984, I was also saved again and again. Kaya nga po, nung sumunod na taon ng summer retreat noong 1984, nahaligtas na naman ako ng paulit-ulit. This was my third time salvation, O Lady. It is possible? Ito na po, yung aking ikatlong kaligtasan. Posible po ba ito? And I told everyone that this time was real. And I wanted to believe that This time was real time too. At sinabi ko po sa lahat na sa pagkakataong ito, ito ay tunay na. At gusto ko rin na paniwalaan na sa pagkakataong ito ay tunay na. But brother and sister, unfortunately, after six months later, I felt into trouble again and again. So balit mga brothers and sisters, pagkalipas ulit ng anim na buwan, ako ulit ay nahulog sa kaguluhan na ulit pa ulit ulit because i still like the world and i found myself unable to stop sinning eventually i felt into frustration 
dahil gusto ko pa rin ang sanlibutan. At nakita ko yung nalaman ko sa sarili ko na hindi ko magawang tumigil sa pagkakasala. At sa huli po, nahulog ako sa kabiguan. After that, I realized that I was still someone who could not go to heaven. I couldn't honestly tell any, anyone that I had not been saved yet because I was ashamed. Pagkatapos po niyon, naunawaan ko na ako pa rin ay tao na hindi makakapunta sa langit at hindi ko rin masabi sa sino man ang may katapatan na hindi pa ako naliligtas dahil ako po ay nahihiya. So when I was young at that time, one day I had a dream. Kaya nga po nung panahong iyon, nagkaroon po ako ng panaginip. So in my dream, all my father had entered heaven. Sa panaginip ko po, yung buong pamilya ko ay pumasok sa langit. And I met God and explained to God that I was saved by the blood of seizures. But in my dream, God said this to me. At humarap po ako sa Diyos at ipinaliwanag ko sa Diyos na ako ay naligtas na sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Subalit, doon sa panaginip ko ay ganito yung sinabi ng Diyos sa akin. As like a Matthew chapter 7 verse 23, like this, God said to me like this. Kaya ganito po yung sinabi ng Diyos sa akin dito po sa Mateo chapter 7 verse 23. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye dead work iniquity. At kung magkagayon ay ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Brother and sisters, what these problems for me? Mga brothers and sisters, ano ba ang problema sa akin? The reason why I was not sure of salvation for three years was my problem because of my long habit so confirming salvation through a completely changed life rather than the promise of great salvation that God has granted to us. Ang dahilan na hindi ako sigurado sa kaligtasan ko sa loob ng tatlong taon dahil yung problema ay dahil po yung maling kaugalian ko na pagsiguro sa kaligtasan sa pamagitan ng lubos na pagbabago sa buhay sa halip na sa pangako ng Diyos ng dakilang kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. On April 5, 1985, finally, I realized, I came to realize the true meaning of salvation. At noong April 5, 1985, sa huli po, ay naunawaan ko yung tunay na kahulugan ng kaligtasan. It's not my fourth salvation. This is my true first salvation and last eternal salvation. Hindi po ito yung aking ikapat na kaligtasan, kundi ito yung aking tunay at una at huling walang hanggang kaligtasan. Share from the Bible, Hebrew chapter 9 verse 12. Buksan po natin sa Biblia, Hebreo chapter 9 verse 12. Hebreo chapter 9 verse 12. Hebreo chapter 9 verse 12. Shall we read together? 3 to 1. At hindi rin sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dahong banal, sa gayo tinitiyak ang walang hanggang katubusan. I realized the true meaning of this having obtained eternal redemption for us in first years. Kaya po, naunawaan ko ang tunay na kahulugan nito na sa gayo tinitiyak ang walang hanggang katubusan para sa atin sa ikaapat na taon. Why did you just pay all these sins in our lives at once 2,000 years ago? Bakit po ba binayaran ni Jesus ang lahat ng mga kasalanan sa ating buhay ng minsanan, dalawang libong taon na nakakalipas. That is because He already knew that we could not stop sinning after we were saved. Ito ay dahil alam niya na 
na hindi natin mahihinto ang pagkakasala pagkatapos nating maligtas. That's why Jesus did not forgive our sins only for a year, not 10 years or 20 years. He has forgiven forever ever. Kaya nga po, hindi lamang tayo pinatawad na Yesus sa ating mga kasalanan para sa isang taon, o sampung taon, o maging dalawampung, to, dalawampung taon, kundi pinatawad niya tayo magpakailan paman. So before we are saved, we have to go to hell because of sin. But after we are saved, we can go to heaven even though we commit sin again until we die. Bago tayo naligtas, tayo po ay mapupunta sa impyerno dahil sa ating kasalanan. Subalit, pagkatapos nating maligtas, ay makakapunta na tayo sa langit bagaman. Makagawa tayo ng kasalanan pa ulit hanggang sa tayo ay mamatay. Why? Bakit? Because by His own blood, He's entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Ito dahil siya ay pumasok na means... Uh, sa pangamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan para sa atin. So on April 5, 1985, I never forget. At the time, I remember being so happy and grateful that I cried all day long. Why? Because I was so grateful for Jesus at that time. Kaya nga po, noong April 5, 1985, hindi ko po ito makakalimutan na sa oras na yun naalala ko na ako'y talagang napakasaya at nagpapasalamat at umiyak po ako buong magdamag. Bakit? Dahil po ako'y talagang nagpapasalamat kay Jesus. Let's find Isaiah chapter 44 verse 22. Tingnan po natin Isaiah 44 verse 22. Isaiah chapter 44 verse 22. Isaiah po chapter 44 verse 22. Shall we read together? 3 to 1. Aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon. Manumbali ka sa akin sapagat ikaw ay tinubos ko. Bible said, God promise, reach unto me for I have redeemed you. Yeah. Sinabi po ng Diyos, ito yung pangako niya. Manumbalik ka sa akin sapagat ikaw ay tinubos ko. 1985, at the time, I said to myself, I was, I was so a fool. I have not been saved for three years. Even though it is such an easy salvation. Kaya nga po nung 1985, nung oras na yun, sinabi ko sa sarili ko na napakahangal ko. Hindi ko... Hindi ako naligtas sa loob ng tatlong taon. Bagaman, ito ay napakadaling kaligtasan. Isn't it? Hindi po ba? Brothers and sisters, even among all of you, doubted of salvation, many arise because of foolish thought like me. Kaya mga brothers and sisters, maging sa inyo man po, yung pagdududa sa kaligtasan ay maaaring dumating dahil sa kahangalan ng pag-iisip na gaya ko. To make sure you don't make a foolish mistake like me. Sabi ko po sa inyo yung kahangalan na karanasan ko upang masigurado na hindi kayo gagawa ng mahangal na pagkakamali na gaya ko. Brothers and sisters, let's open the Bible. John chapter 10, verse 28. Yeah, mga brothers and sisters, tignan po natin sa Biblia, Juan Chapter 10, verse 28. John chapter 10, verse 28. Juan chapter 10, verse 28. Pasay po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. Likewise, first of all, the salvation we have received is eternal salvation. Kaya gaya po nito, una sa lahat, yung kaligtasan na natanggap natin ay walang hanggang kaligtasan. Even after we are saved, no matter how much more we sin, we cannot go to hell 
because of the sin we have committed in our lifetime. Kaya nga po, kahit na pagkatapos nating maligtas, gaano man karaming kasalanan yung magawa natin, ay hindi na tayo mapupunta sa impyerno dahil sa mga kasalanan ang nagawa natin sa buhay natin. Because all of our sins, which we will be born to death, have already been paid to for 20,000, 2,000 years ago at the price of Jesus' blood. Kaya nga po, dahil sa lahat ng ating mga kasalanan na ipinanganak tayo dahil dito at para papunta sa kamatayan, ay nabayaran na dalawang libong taon na nakakalipas sa halaga ng dugo ni Jesus. Therefore, our salvation is that is never lost. Kaya nga po, yung ating kaligtasan kailanman ay hindi mawawala. Let's think. If Jesus did not forgive all the sins of our life at once, everyone in the world would go to hell. Pag-isipan po natin ito. Kung hindi pinatawad ni Jesus ang lahat ng mga kasalanan sa buhay natin ng minsanan, ang lahat ng mga tao sa mundo ay mapupunta sa impyerno. Because Jesus cannot come again. To save us. Dahil si Jesus ay hindi na muling paparito upang iligtas tayo. So in other words, the meaning that He came to this world to save us only once, 2,000 years ago, means that He has already forgiven our sins forever at once when 2,000 years ago. Sa madaling salita po, ang ibig sabihin po na na siya ay pumarito na sa sanlibutan upang iligtas tayo ng minsanan, dalawang libong taon na po nakakalipas, ibig sabihin na pinatawad niya na ang lahat ng mga kasalanan natin magpakailanman ng minsanan lang. Kailan po? Dalawang libong taon na ang nakakalipas. Brothers and sisters, have we ever eaten at a limited Korean Sangyapsar restaurant? Brothers and sisters, Kayo po ba ay nakakain na sa isang restaurant na mayroong unlimited Korean samgyupsal? Did you keep paying for every time you ordered the samgyupsal several times? Kayo po ba ay patuloy na nagbabayad sa tuwing umuorder po kayo ng samgyupsal ng maraming beses? No matter how many times you asking for meat, you don't have to pay anymore for it. Gaano man karaming beses kayong humingi ng karne, ay hindi nyo na kailangang magbayad pa para dito. Why? Bakit? This is because the first payment is unlimited. Isn't it? Ito ay dahil yung binayaran ninyo ay yung bayad para sa unlimited. Di po ba? Why? Bakit po? Unlimited. Dahil ito ay unlimited. After we were saved, no matter how much more we sinned again, we could go to heaven because Jesus made all payments in the first time in 2,000 years ago. Kaya nga, pagkatapos nating maligtas, gaano man tayo magkasala pa, ay makakapunta pa rin tayo sa langit dahil binayaran na ni Jesus ang lahat ng kabayaran ng una, dalawang libong taon na ang nakakalipas. So, God's salvation is like an unlimited Korean Sangyapsal restaurant. Kaya nga po, yung kaligtasan ng Diyos ay gaya na po ng restaurant na mayroong unlimited Korean Sangyapsal. May I ask you something? Tatanungin ko po kayo. So how do we live now? Kung gayon, after we got salvation. Paano tayo mabubuhay pagkatapos nating magkaroon ng kaligtasan? How do we live now? Paano po tayo mamumuhay ngayon? Since we were saved, no matter how much we sin, we can go to heaven. So, can we live with sin again? Magmula na tayo ay mahaligtas, gaano man tayo magkasala pa, ay makakapunta na tayo sa langit. Kung gayon, pwede na ba tayong mamuhay sa kasalanan? Do you want? Gusto po ba ninyo? No. Hindi po. Let's open the Bible, Romans chapter 6, verse 1. Tingnan po natin sa Biblia, Roma chapter 6, verse 1. Romans chapter 6, verse 1 hanggang 2. Chapter 6, Roma po, chapter 6, verse 1 hanggang 2. 
Rome chapter 6 verse 1 and 2. Roma chapter 6 verse 1 hanggang 2. Let's read together. 3 to 1. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag na wang mangyari. Tayo mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? And one more, verse 6. At isa pa po sa verse 6. So let's read together. 3 to 1. Naalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawala ng visa at upang tayo hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. That is why we cannot live that way. Kaya nga po, hindi tayo maaaring mamuhay sa ganoong paraan. Therefore, after we are saved, we must live like God's children. Kung gayon, pagkatapos nating maligtas, dapat po tayong mamuhay na gaya ng mga anak ng Diyos. So, how do we live well like on children of God? Kung gayon, paano ba tayo mamumuhay ng maayos gaya ng isang anak ng Diyos? This is the second topic of today's sermon on Sunday. Ito po, yung ikalawang topic po natin para po sa sermon sa araw na ito. It is about how to live our Christian living. Ito ay, paano ba tayo mabubuhay sa ating Christian life? So let's go back. John chapter 15, verse 1. Balikan po natin. Juan chapter 15, verse 1. Let's go back. John chapter 15, verse 1 hanggang 6. Balikan po natin. Juan chapter 15, verse 1 hanggang 6. Let's read together. 3 to 1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nilinis niya upang lalong magbunga. Kayo malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili maliban nakakabit sa puno. Gayun din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo walay sa akin, ay wala kayong magagawa. Verse 6, Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya'y tatapong katulad ng sanga at matutuyo. At sila ay titipunin at iyahagi sa apoy at masusunog. After finished Bible Seminar, when we ask someone, someone answer to me us like this. Kaya, pagkatapos po ng kaligtasan, kapag tinatanong po natin yung iba, yung iba sinasabi nila, ganito yung sinasagot po nila. Or certain people say, Do I have to go to church after we were saved? I heard that even if I don't, we don't go to church, we can go to heaven, right? Kaya, yung iba po sinasabi yung ganito pagkatapos ng kaligtasan. Kinakailangan ko bang magpunta sa church? Narinig ko na kahit hindi naman kami magpunta sa church ay makakapunta pa rin na kami sa langit. Di po ba? Although people say to us, I often have to travel on Sunday with my friend or family. It is my hobby. So, or so I cannot go to church after I got salvation because my family doesn't like me to go to church. So, please understand me, I can go to church. At yung iba sinasabi po sa atin, madalas akong maglakbay kapag Sunday kasama yung aking mga kaibigan o kaya yung pamilya ko. Ito yung kagawian ko na. At hindi rin ako makapunta sa church pagkatapos ng kaligtasan dahil Yung pamilya ko ay ayaw na magpunta ako sa church. Kaya pakiusap, intindihin niyo po ako. Some people say, Thank God for saving me, but I can't go to church because I'm busy, because of my business. So, see you in heaven. At yung iba naman po sinasabi, Salamat sa Diyos sa pagliligtas sa akin. Subalit, hindi ako makakapunta sa church dahil busy ako. Dahil sa negosyo ko. Kaya, 
Kita na lang tayo sa langit. After attend Bible seminar, some people say like this, Thank you for saving me. But I'm Catholic. That is why I have to go to the cathedral. Kaya nga po, pagkatapos ng Bible seminar, yung ibang mga tao sinasabi yung ganito, Salamat sa pagliligtas sa akin, pero katoliko ako. Kaya nga, kailangan kong pagpunta sa katedral. What do you think about this question? Ano po yung tingin ninyo sa mga tanong na ito? Do you think that have they really been saved? Sa tingin po ba ninyo, sila ba talaga ay naligtas? I didn't think so. Sa tingin ko po, hindi. Even if we receive sure salvation and cannot go to church, we can go to heaven. Kahit na natanggap natin yung tunay na kaligtasan at hindi tayo baka-attend sa church, makakapunta tayo sa langit. But, those who are truly saved never think that way. Subalit, sila na tunay na naligtas kailanman ay hindi may isip ang ganito. The qualification to go to heaven is not something that can be purchased with all the money and building in the world. Ang kwalipikasyon ng pagpunta sa langit ay hindi bagay na pwedeng bilhin ng pera o pagpunta sa mga gusali sa sanlibutan. Let's open the Bible. Psalm chapter 116. Buksan po natin sa Biblia. Mga awit 116. Psalm 116 verse 20 hanggang 14. Mga awit 116 verse 12 hanggang 14. Shall we lay together? 3 to 1. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat ng kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Verse 14, Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Likewise, because we have received the great salvation from God for free, the saved person wanted to live with God and has on heart to live for God. When? Since we were saved. Gaya po nito, dahil natanggap natin ang dakilang kaligtasan na mula sa Diyos ng walang bayad, ang mga taong ligtas ay mayroong pagnanais na mamuhay para sa Diyos at mayroong puso na mabuhay para sa Diyos. Kailan po? Magmula na tayo ay maligtas. For example, if you have someone you love, you will want to meet that person every day. You will miss him every day, right? Halimbawa po, kung mayroon po kayong taong minamahal, nanaisin ninyo na makita ang taong ito araw-araw at mamimiss nyo rin siya araw-araw. Tama po? Listen, people cannot live when they are in the sea. Also, people died soon after they go out of the earth into space because there is no air. So they cannot breathe. Makinig po kayo. Ang mga tao ay hindi mamubuhay, mabubuhay kapag sila ay nasa dagat. Gayun din, yung mga tao ay kaagad na mamamatay pagkatapos nilang lumabas sa mundo tungo sa kalawakan dahil walang hangin doon. Kaya nga, hindi sila makakahinga. Likewise, we are the branch of the vein and Jesus is the vein. Therefore, God is explained that we can never live apart from God. Gaya po nito, tayo ang mga sanga ng puno ng ubas at si Jesus ang puno ng ubas. Kung gayon, ipinapaliwanag sa atin ng Diyos na kailanman ay hindi ta- nating magagawang mahiwalay mula sa Diyos. So, remember, brother and sister, therefore, if anyone refused to go to church, and listen to God's word after being saved, maybe that person is not yet saved. Kaya nga, tandaan niyo po ito. Kung 
mayroong sino man ang tumatanggi na magpunta sa church at makinig sa salita ng Diyos pagkatapos na maligtas, maari marahil po ang tao ngayon ay hindi pa ligtas. Just he heard salvation simply. He only understood it simply. But he might be not the one who was saved. Narinig niya lang po ang kaligtasan ng simple lang. Naunawaan niya ito ng simple lang. Subalit, siya ay maring hindi pa yung taong ligtas. Because after being saved, the Holy Spirit has entered our heart. Even if we do not know, the Holy Spirit is already living in our, your heart. Ito ay dahil pagkatapos nating maligtas, ang Espiritu Santo ay pumasok sa ating mga puso. Kahit na hindi natin ito nalalaman, ang Espiritu Santo ay nandyan na namumuhay sa mga puso ninyo. So, 2 Corinthians, let's go. 2 Corinthians chapter 1, 2 Corinthians chapter 1, verse 22. Kaya nga po, tingnan po natin, ikalawang Korinto, chapter 1, verse 22. 2 Corinthians chapter 1 verse 22. Let's read together. 3 to 1. Inilagay rin niya ang kanyang tatak sa amin at ibinigay sa amin ang Espiritu sa aming mga puso bilang paunang bayad. And one more. Let's open the Bible. John chapter 16. Let's go. John chapter 16 verse 13. At isa pa po, tignan po natin. Juan chapter 16 verse 13. John chapter 16, verse 13. Basay po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig, iyon ang kanyang sasabihin, at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na darating. So He, the Spirit of a true, is come, he will guide you into all true. Kapag dumating na ang Espiritu ng Katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Therefore, that is why, if anyone refuses to go to church and listen to the Word of God after saying that they are saved, maybe that person is not yet saved. Kaya nga, kung sino man ang tumatanggi, o ayaw na magpunta sa church at makinig sa salita ng Diyos pagkatapos na sabihin nila na sila ay ligtas, maaari po ang taong yun ay hindi paligtas. Isn't it? Hindi po ba? Therefore, if anyone refuses to go to church and listen to the word of God after saying that they are saved, it is possible that person is not yet saved. Kaya nga po, kung sino man ay ayaw na magpunta sa church at makinig sa salita ng Diyos matapos na sabihin na sila ay ligtas, ito po ay posible na hindi pa. Ligtas. Can you agree? Sang ayon po ba kayo? So those who are surely saved have the heart as follows. Kaya nga po, yung mga tu tu tao na tunay na naligtas ay mayroong puso na gaya nito. First, first, after receiving salvation, two hearts rising. One is the physical instinct that follow the simplest of the world. And the other is God's conscience to live according to the word of God. Kaya nga po, una, pagkatapos ng kaligtasan, mayroong magkakaroon ng dalawang puso. Una, yung physical na instinct na sumusunod lamang sa makasalanan ng gawi ng sanlibutan. At yung isa naman ay yung budhi ng Diyos na mamumuhay o mabubuhay ayon sa salita ng Diyos. That's why after we got salvation, in, my, in our heart, these two minds will always, always fight. Kaya nga po, pagkatapos ng ating kaligtasan, ang dalawang kaisipang ito ay palaging naglalaban. This has nothing to do with going to hell. Ito po ay wala na pong kinalaman sa pagpunta sa impyerno. 
if fight is just a fight against the devil's temptation to live as children of God. Ang laban ng ito ay paglalaban. Laban po sa ja- panunokso ng jablo na mabuhay o mamuhay bilang mga anak ng Diyos. So, let me introduce your heart through this verse. Rome chapter 7 verse 21 hanggang 25. Kaya nga po ipapakilala ko po sa inyo yung puso na ito sa pamagitan po ng Roma chapter 7. Roma chapter 7 verse 21 hanggang 25. Roma chapter 7 verse 21 hanggang 25. If you find already this Bible so, let's read together. Kung nahanap nyo na po ang verse na ito, basahin po natin. 3, 2, 1. Kaya nga, natagpuan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. At ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag na tao ako, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Verse 25 Ngunit salamat sa Diyos sa pagmamagitan ng Yeso Kristo na Panginoon natin. Kaya nga, ako mismo ay naglilingkod sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng aking pag-iisip. Ngunit sa pamamagitan ng laman ay sa kautusan ng kasalanan. Whose heart is this heart? Kaninong puso ang pusong ito? I think this is our heart. Sa tingin ko po, ito ay yung puso natin. Isn't it? Hindi po ba? Actually, this, the Apostle Paul expressed his own heart. Sa katunayan po, ito po, siya, ito po yung ipinaliwanag ni Apostol Pablo, yung kanyang sariling puso. He was an apostle who wrote 13 books of the New Testament. Siya po ay ang apostol na nagsulat ng labintatlong aklat dito po sa New Testament. However, he preached the gospel until his death, but he always fought in true heart. Ngayon man, ipinangaral niya ang ibanghelyo hanggang sa kanyang kamatayan. Subalit, siya ay palaging merong labanan ng dalawang puso. Why he always fought in two heart? Bakit palagi po siya nakikipaglaban yung dalawang kaisipan? Because he was not saved. Dahil ba hindi siya ligtas? No. Hindi po. Because we have been forgiven forever by the word of God. But our imperfect physical instinct still remain. Dahil tayo ay pinatawad na magpakailanman sa pamagitan ng salita ng Diyos, subalit yung ating hindi perfectong physical na instinct ay nananatili pa rin. Therefore, we must always fight against the temptation of the devil. Kaya nga, dapat po na tayo na palaging labanan o makipaglaban, laban po sa panunokso ng Diablo. Is a very normal our heart is a saved person. Kaya ito po yung normal na kaisipan natin o puso bilang taong ligtas. This is called sanctification. Ito po ay tinatawag na pagpapabanal. In other words, it means trying to live as a God's children. Sa madaling salita, ibig sabihin po na ito sinusubukan natin na mamuhay na gaya o bilang anak, mga anak ng Diyos. And second, Let's go from the Bible, John chapter. Let's go back, John chapter six. At pangalawa po, balikan po natin Juan chapter six, verse sixty-eight. Verse sixty-eight. If we find, let's read together. Three, two, one. Sumagot sa kanya si Simon Pedro. Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. So if those who are surely saved have this heart like this. Kaya nga po, 
yung mga tunay na naligtas ay mayroong puso na gaya nito. So, it means that those who are saved will have the will to live by sticking to the Word of God. Ibig sabihin po nito na ang mga tao na naligtas ay mayroong pagnanais na mamuhay na malapit sa salita ng Diyos. That means that the branch of the tree must be attached to the vein to live. Ibig sabihin po nito na yung sanga ng puno ay dapat na nakakabit doon sa puno ng ubas upang mabuhay. So brothers and sisters, let's go back again. John chapter 15 verse 3. Kaya nga po, brothers and sisters, balikan po natin Juan chapter 15. John chapter 15, verse 3 hanggang 6. Juan chapter 15, verse 3 hanggang 6. One more time. So shall we lead one more time? 3 to 1. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili malibang nakakabit sa puno. Gayun din naman kayo, malibang kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siya nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Verse 6, Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya itatapong katulad ng sanga at matutuyo. At sila ay titipunin at iyahagi sa apoy at masusunog. Like this Bob says, it is natural for those who have already been saved to live in God in the church before the world like this. Kaya nga po, sa mga taong naligtas, natural po na sila ay mamuhay sa Diyos, kasama ang Diyos sa church, doon po sa salita ng Diyos na gaya nito. This is the real Christian life. Ito po ang tunay na Christian life. But here, here are something to consider for a moment. Subalit, dito po, eh, mayroon, po da, ta, mayroon po tayong dapat na pag-isipan ng sandali. This is verse 6. Ito po sa verse 6. Shall we read together? 3 to 1. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya itatapong katulad ng sanga at matutuyo at sila ay titipunin at iyahagi sa apoy at masusunog. And cast them into the fire, and they are burnt. What does it mean? Ano pong ibig sabihin na iyahagi sa apoy at masusunog? Here, the meaning of in the fire means it's not a hell. Yeah, yung ibig sabihin po dito ng uh, apoy ay hindi po impyerno. Why? Bakit? Look, verse 3. Tingnan niyo po sa verse 3. Now ya are clean, clean those the word which I have spoken unto you. Kayo ay malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Because those who have already been cleansed by the word of God means those who have received eternal salvation. Don't misunderstand. Ito ay dahil sila na talagang Nalinis na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ibig sabihin po, sila na tumanggap ng walang hanggang kaligtasan. Huwag po kayong magkaroon ng maling pagkaunawa dito. Let's imagine. Imagine po natin ito. The devil also saw the gospel. And he heard already. And he understood Jesus' salvation. But the devil is not a saved person. Even though he knew salvation, he is one who didn't get salvation. Ang jablo man po ay nakita yung ibanghelyo. Narinig at naunawaan ang kaligtasan ni Jesus. Sumalit, ang jablo ay hindi taong ligtas. Bagaman alam niya ang kaligtasan, siya pa rin ay tao, siya pa rin ay taong hindi magkakaroon ng kaligtasan. Therefore, until we go to heaven, we must live with the God who save us. Kaya nga po, hanggang sa pagpunta natin sa langit, ay dapat tayong mamuhay na kasama ang Diyos na nagligtas sa atin. If any of you are living in the situation where it is very difficult to go to a church to hear the word of God, please pray to God and request Him sincerely. 
Kaya kung sino man po sa inyo ang namumuhay sa isang sitwasyon kung saan napakahirap na magpunta sa church upang makinig ng salita ng Diyos, manalangin siya sa Diyos. At humingi, humingi siya o tumawag sa kanya ng may katapatan. And pray earnestly to God for your right Christian life. At manalangin ng taimtim sa Diyos para sa inyong tamang Christian life. And then, He must, He will, the God will surely encourage and guide and help you. At pagkatapos, ang Diyos, Siya ay tiyak na palalakasin kayo at gagabayan kayo at tutulungan kayo. Let's go back John chapter 15 verse 7. Balikan po natin, Juan chapter 15 verse 7. Basay po natin sabay-sabay. 3 to 1. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. So, I will summarize the verse uh, chapter, uh, chapter uh, John chapter 15. Kaya, buburin ko po itong Juan chapter 15. What is the right way of the Christian life? Ano po ang tamang paraan o tamang daan ng Christian life? Don't leave the church to make money when you are struggling with the finances. Huwag po ninyong iwan ang church upang kumita ng pera kapag kayo ay naghihirap sa inyong pinansyal. Listen. Lay more on God. Makinig po kayo. Higit po kayong umasa sa Diyos. And don't leave God when you sin with the temptation of the devil instead of that, repent more to God. Ah, huwag ninyong iwan ang Diyos kapag kayo ay nagkasala dahil sa panunokso ng Diablo. Sa halip na ganun, higit kayong magsisi sa Diyos. When you become financially rich, don't leave the church to enjoy the world. Instead of that, please use it for the gospel to God who saved you. Ah, kapag kayo naman ay naging mayaman, pinansyal, huwag ninyong iwan ang church upang i-enjoy ang sanlibutan. Sa halip na gayon, pakiusap, gamitin ninyo ito para sa Ebanghelyo ng Diyos na nagligtas sa inyo. There's the whole honest tithe and offering to God. Yan po yung ating buo at tapat na tight at offering sa Diyos. God will bless you more. At higit kayong pagpapalain ng Diyos. No matter what kind of situation you encounter, live more closer to God through that situation. Ano man, uri ng sitwasyon kayo maharap, mamuhay kayo ng higit na malapit sa Diyos, sa pamagitan ng sitwasyong iyon. No matter how kind, what kind of your situation you encounter, please, live more closer to God through yeah. your any situation. Kaya nga, anumang sitwasyon po, kayo maharap, pakiusap, mamuhay kayo ng higit na malapit sa Diyos sa pamagitan po ng kahit na anumang sitwasyon. And let's think about one persecution and suffering in Christian life. At pag-isipan rin po natin yung patungkol sa pag-uusig at pagdurusa sa Christian life. Finally, let's think about the third topic. This is one persecution and suffering in our Christian life. At ngayon po pag-isipan po natin yung ating ikatlong paksa, yung sa pag pag-uusig at pagdurusa sa ating Christian life. After a year since the brother and sister was saved, quite a few of them say, Christian life is so very difficult. Yeah. Pagka, pagkalipas po ng isang taon na yung mga brothers and sisters ay naligtas, kakaunti yung sa kanila yung nagsasabi na ang Christian life ay napakahirap. Do you agree? Sang ayon po ba kayo? Yeah. I agree to some extent. But 
That is not true. Opo, sumasang-ayon ako sa ibang banda, subalit, hindi iyon totoo. Because, in fact, our Christian life is freely easy. Dahil po, sa katunayan, ang ating Christian life ay napakadali. This is because God, the Master of the world, is our Father. Ito ay dahil ang Diyos na siyang Panginoon ng Sanlibutan ay Ama natin. That our Heavenly Father told us like this, Matthew chapter 6. At yung ating ama na nasa langit ay sinabi sa atin yung ganito, Mateo chapter 6. Mateo chapter 6 verse 26-27. Mateo chapter 6 verse 26 hanggang 27. Share we lay together. 3-2-1. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamali. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Verse 27, Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? One more, look, Matthew chapter 6, verse 31-32 or so. Ah, Let's read together. Basahin din po natin, verse 31 hanggang 32. Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing, ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot. Verse 32, sapagkat hinahanap na mga hinti lang lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Brothers and sisters, there are three reasons Why the Christian life is said to be difficult? Yeah, mga brothers and sisters, mayroon pong tatlong dahilan kung bakit sinasabi na ang Christian life ay napakahirap. The first, because they try to overcome the difficulties themselves rather than entrust them to God. Una, dahil sinusubukan nilang malampasan yung kanilang mga kahirapan sa sarili lang nila sa halip na ipagkatiwala ang mga ito sa Diyos. What is the true Christian life? It is not that we solve our difficulties ourselves, but when we face difficulties, we have to follow God with gratitude behind our difficulties, for He is the one who will solve it. Ano po ba ang tunay na Christian life? Hindi ito na tayo yung luluta sa ating mga kahirapan sa sarili lang natin. Kundi kapag tayo ay naharap sa mga kahirapan, kinakailangan nating sumunod sa Diyos ng may pasasalamat sa kabila ng mga kahirapan natin dahil Siya mismo ang luluta sa mga ito. Therefore, don't say the Christian life is difficult before God. Kaya nga po, Huwag ninyong sabihin na ang Christian life ay napakahirap sa harap ng Diyos. The way to follow is so easy. Just like your children, lilies on parents. Ang paraan ng pagsunod ay napakadali gaya ng mga anak ninyo na umaasa sa mga magulang. If we have decided and resolved all things ourselves, Before we saved, after we are saved, we have to ask God first, and then we have to follow Him as God guides us. Kaya nga po, kung tayo ay nagpapasya at nilulutas ang lahat ng bagay sa sarili natin bago tayo maligtas, pagkatapos nating maligtas, una ay kailangan nating tumawag sa Dios at sa pagkatapos sumunod sa kanya bilang paggabay ng Diyos. It is real Christian life. Ito po yung tunay na Christian life. That's true. Yun lang po yun. So easy. Napakadali. Just like your children lilies on your parents, you, it's like you. Kagaya po ng mga anak na umaasa sa kanilang mga magulang. Why some brother sisters say Christian life is very difficult? Bakit po ba yung ilan ng mga Sinasabi nila na ang Christian life ay napakahirap. The second reason is that for some, it may be because the world is still joyful and 
embryos. Nevertheless, because some cannot live that way. At ang pangalawang dahilan po, para sa ilan, ito ay dahil ang mundo ay talagang masaya pa rin at nakakainggit. Gayun pa man, yung iba naman dahil hindi sila makapamuhay sa ganoong paraan. Can I ask you something? Tatanungin ko po kayo. Why did we continue, continue to have hardship and difficulties even after we are saved? Yeah. Bakit patuloy tayo na nagkakaroon ng mga kahirapan kahit na pagkatapos nating maligtas? And what are your difficult things? Ah, ano ba ang mga mahihirap na bagay sa inyo? Now think, what are your difficult things? Pag-isipan po natin, ano ba yung mga mahihirap na bagay sa inyo? Perhaps, financial problem. Marahil, problema sa pinansyal. And losing job, lost job. At yung iba naman, nawala ng trabaho. And health. At kalusugan. And stable life. At yung stable na pamumuhay. What are your typical things? Ano po ba ang mga kahirapan ninyo? Brother and sister, do you receive less income from your company mga brothers and these sis- days? Mga brothers and sisters, sa mga panahong ito, tumatanggap lang ba kayo ng kakaunting sahod mula sa kumpanya ninyo? Think, someone lost their job. Pag-isipan po ninyo. May mga tao na nawalan ng trabaho. Is your house very small and poor these days? Sa panahon pa ngayon, yung bahay ba ninyo ay napakaliit at hamak? Think. Someone lives on the street these days. Isipin po ninyo na sa, panahon, sa mga araw na ito, may mga tao na nakatira lamang na bubuhay sa kalye. Are you not enough to eat Kayo ba ay nagkukulang sa pagkain? Think. There are many people who star, starve. Isipin po ninyo, may mga tao na nagugutom. Isn't your life happy? Is not your life happy? Ang buhay pa ninyo ay malungkot. Think. Some people have lost their arms and their leg because of poor health. Yung ilang tao ay nawala ng kanilang braso, ng kanilang hita dahil po sa kanilang hamak na kalusugan. There are people who no matter how much money they have are destined to go to hell today because they die. May mga tao na gaano man karaming pera mayroon sila ay nakatakda na na mapunta sa impyerno sa araw na ito dahil sila ay namatay. So we are so happy people even if we have nothing. Kaya nga tayo po ay mga taong masasaya bagaman wala tayo ng anuman. Because the Lord is our Father and we are the one who can go to Him anytime. Dahil ang Panginoon ay ang ating Ama at tayo ang mga tao na pupunta sa Kanya anumang oras. So our Christian life can be happy. Kaya nga, yung ating Christian life ay masaya. So, let's see Habakkuk chapter 3 verse 17. Tignan po natin Habakkuk chapter 3 verse 17. Habakkuk chapter 3 verse 17 and 18. Habakkuk chapter 3 verse 17 hanggang 18. Please. Bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ang bunga sa mga puno ng ubas, ang ulibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay aalisin sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Verse 18, Gayun may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Therefore, God told us to keep this mindset. It's like Hebrew chapter, Habakkuk chapter 3, verse 17 and 18. Kaya nga po, sinabi sa atin ng Diyos na kailangan nating panitilihin ang ganitong kaisipan gaya po sa Habakkuk chapter 3, verse 17 hanggang 18. Because you are salvation, you are saved, you got salvation, lady. 
by just God's blood. That's why the Lord God, He promised us through chapter 13, verse 5. Kaya nga po, dahil kayo ay naligtas na. Kaya nga, yung Diyos ay nangako sa atin sa pamagitan po nitong Hebreo chapter 13, verse 5. Hebreo chapter 13, verse 5. Let's go. Tingnan po natin. Hebreo. Hebreo chapter 13, verse 5. Chapter 13, verse 5. Shall we together? 3 to 1. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo. Sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o papahabayaan man. Therefore, God told us to keep this mindset. Kaya nga po, sinasabi sa atin ng Diyos na panatilihin ang ganitong kaisipan. And one last thing. At isang bagay pa po. Are you persecuted? When you preach the gospel to your family and neighbor and friends, kayo po ba ay inuusig kapag ipinapangaral ninyo ang ebanghelyo sa inyong pamilya, kapitbahay at mga kaibigan? So are you persecuted? Kayo po ba ay inuusig? Is your Christian so is your Christian life very difficult? Kung kaya ang Christian life ninyo ay napakahirap. Don't think so. Wag po niyo yung isipin yung ganito. It is not difficult. It is natural. Hindi po ito mahirap. Natural. Labang ito. Why? Bakit? Look, Matthew chapter five. Look. Tingnan yun po. Mateo chapter five. If your life is persecuted when you preach the gospel to your beloved family, you have to rejoice. Kaya kung kayo po ay inuusig kapag ipinapangaral ninyo ang, yung, ang ebanghelyo sa inyong minamahal na pamilya, dapat Why? po kayong magalak. Why? Because of Matthew chapter 5 verse 11. Ito po ay dahil dito po sa Mateo chapter 5 verse 11. Brothers, yes, let's read together. 3 to 1. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait Inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Praise are you. Praise are you. Well, keep your insert to you. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait. That's why our, our Christian life is subject to suffering and persecution. Kaya nga, ito po yung dahilan. Kung bakit ang ating Christian life ay dapat na magdusa at usigin. Normal Christian life is not difficult. Conversely, it is something we should be pleased with. Ang normal na Christian life ay hindi po mahirap. Kundi ito ay bagay na dapat na tayo ay malugod. Why? Bakit? Should we be pleased? Why should we please? Bakit po ba tayo dapat na malugod? Despite persecution and suffering in our lives, sa kabila ng atit ng pag-uusig at pagdurusa sa buhay natin, Matthew chapter five verse twelve. Matthew chapter five verse twelve. Next, next verb. Let's read together. Masahip po natin three to one. Magalak kayo at magsaya, sa pagkat malaki ang gatimpala niyo sa langit, sa pagkat gayon din nila inuusig ang mga propeta na nauna sa inyo. That's why we must rejoice in persecution and suffering, because we receive God's reward as much as we suffer than persecuted for a gospel. Kaya nga dapat po tayo ng magalak sa pag-uusig at pagdurusa dahil sa tatanggapin natin ng gatimpala ng Dios hanggat tayo ay nagdurusa at inuusig dahil sa ibang helio. As if. As if an Olympic gold medalist spent four years for painful training. Gaya po ng isang Olympic gold medalist na ginugugol yung apat na taon sa masakit at mahirap na mga pagsasanay. Today we have learned the three things to think about after we were saved. Kaya ngayon po ay pinag-aralan po natin yung tatlong bagay patungkol sa 
pagkatapos nating maligtas. First, the doubt of salvation that comes after being saved. Una po, yung pagdududa tungkol sa kaligtasan na darating pagkatapos nating maligtas. Second, the right way to live a Christian life after being saved. At pangalawa, yung tamang paraan upang mamuhay sa ating Christian life pagkatapos na maligtas. Third, the reason persecution and suffering comes to us after being saved. At pangatlo, yung dahilan ng pag-uusig at pagdurusa na darating sa atin pagkatapos nating maligtas. Let's pray together. Madalangit po tayo. Thank you, Heavenly Father, for saving us. Maraming salamat po, Ama namin na sa langit, sa pagliligtas sa amin. Thank you for giving us the opportunity so that many lost souls can be saved through the Bible seminar, despair the difficult, difficulties due to coronavirus 19. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na marami mga kaluluwa ang naligtas sa pamagitan po ng Bible seminar sa kabila ng mga kahirapan dulot po ng coronavirus. Also thank God for giving us more wisdom through today's Sunday sermon. Ah, maraming salamat din po Diyos sa pagbibigay sa amin sa araw na ito ng karunungan sa pamagitan po ng Sunday sermon na ito. Oh Lord God, we know well. So we know that the day when the Lord will come again is too near. Panginoong Diyos, nahalaman po namin na ang araw ng ang pagbabalik ng Panginoon ay napakalapit na. So may you have mercy on the on this Philippine so that all of soul can be saved until the second coming. Kaya nawa, kahabagan niyo po yung buong Pilipinas upang lahat ng mga nawawalang kaluluwa ay maligtas. One more time, we thank God for saving us and in the name of the just Christ, we saved. Yeah, we prayed. Muli po, nagpapasalamat po kami sa iyo, Diyos, sa pagliligtas sa amin at idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.